Chào mừng quý vị quay lại với chương trình giờ cách sổ ngày 23 tháng 6 trên kênh truyền hình FPNC. Ngay sau đây sẽ là phần điểm qua một số tin tức đáng chú ý liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước và thế giới. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên liên quan đến công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. Blue Chip này vừa công bố thông tin là sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty còn gọi là chương trình ESOP. Theo đó thì Vinamilk dự kiến sẽ phát hành hơn 9,44 triệu cổ phiếu ESOP, trong đó có hơn 8,91 triệu cổ phần phát hành mới và bán toàn bộ gần 522.800 cổ phiếu quỹ hiện có. Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm với nhiều điều khoản cụ thể. Năm thứ nhất, 60% số cổ phiếu đã mua được phép chuyển nhượng sau 12 tháng. Và đến năm thứ hai, tức là sau 12 tháng nữa kể từ thời điểm Vinamilk cho phép chuyển nhượng số cổ phiếu của năm thứ nhất thì nhân viên được bán tiếp 20% nữa. Đến năm thứ ba, tức là sau 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm Vinamilk cho phép chuyển nhượng cổ phiếu của năm thứ hai thì nhân viên Vinamilk được phép bán hết 20% số cổ phiếu còn lại. Giá phát hành và giá bán cổ phiếu quỹ được xác định là gần 38.000 đồng một cổ phần. Ngày cuối cùng để Vinamilk nộp tiền mua cổ phiếu là vào ngày 11 tháng 7 tới. Như vậy, để mua lượng cổ phiếu trên thì cán bộ nhân viên Vinamilk sẽ chi ra khoảng 360 tỷ đồng. Vâng, tiếp theo là thông tin liên quan đến ngành dược. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam Vinapharm. Trong đó thì có 175 nhà đầu tư tham gia đấu giá, bao gồm 5 nhà đầu tư tổ chức và 170 nhà đầu tư cá nhân với giá khởi điểm của cổ phiếu này là 10.000 đồng một cổ phần. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua là 61 triệu đơn vị, tức là gấp 1,4 lần so với con số được chào bán là 42,6 triệu cổ phần, chiếm khoảng 18% vốn điều lệ của công ty này. Kết quả à, cho thấy giá mua cao nhất là 16.500 đồng một cổ phần và giá thấp nhất là 10.000 đồng một cổ phần, tương ứng với mức giá đấu thành công bình quân là khoảng 10.400 đồng một cổ phần. Như vậy, với lượng cổ phần đưa ra đấu giá như trên, tổng giá trị bán được của Vinafarm ước tính gần 444 tỷ đồng. Tổng công ty dược Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ ngành dược. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo liên quan đến công ty cổ phần xuất ăn hàng không nội bài, mã chứng khoán là NCS. Ngày 24 tháng 6 tới, công ty này sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ. Theo đó, thì Hội đồng Quản trị Công ty trình phương án phát hành gần 4 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ lên gấp rưỡi hiện nay. Dự kiến nếu chào bán thành công thì công ty cổ phần xuất ăn hàng không nội bài sẽ tăng vốn lên 112 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách được chốt quyền mua cổ phiếu mới và tỷ lệ mua là 21. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng một cổ phần. Hiện tại thì NCS đang được giao dịch quanh mức giá là 83.900 đồng một cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đầu tư vào giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến xuất ăn hàng không nội bài. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo liên quan đến công ty cổ phần Jolimax. Công ty này vừa thông báo là sắp tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất vào ngày 30 tháng 6 tới. Và một trong những nội dung quan trọng sẽ được Jolimax trình cổ đông thông qua là đưa cổ phiếu của Jolimax lên giao dịch trên thị trường Upcom. Ngoài ra thì Hội đồng Quản trị Công ty cũng sẽ trình phương án kinh doanh sau cổ phần hóa và kế hoạch tài chính của 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó thì dự kiến 6 tháng cuối năm nay, Jolimax sẽ đạt doanh thu khoảng 231 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 27,2 tỷ đồng. Và đồng thời Jolimax cũng sẽ trình cổ đông phương án không chia cổ tức trong năm 2016 để toàn bộ lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển kinh doanh. Và tiếp theo là thông tin liên quan đến công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí mã chứng khoán là PET. À, công ty này cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, ước đạt doanh thu đã là 5.200 tỷ đồng, tức là bằng khoảng 58% kế hoạch năm, lợi nhuận ước đạt khoảng 145 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch cả năm. Và mục tiêu của PET trong năm nay là giữ vững thị phần cung cấp dịch vụ Catherine trong ngành, tức là dịch vụ cung cấp mà ăn uống và các lao vụ khác, đồng thời mở rộng ra thị trường ngoài ngành dầu khí. Ban lãnh đạo của PET cũng từng chia sẻ là sự phát triển mạnh của các chủ bán lẻ cũng như giá dầu liên tục biến động thời gian qua đã ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của PET trong năm 2016. Và tiếp theo là thông tin về thị trường chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, vào đầu phiên giao dịch của ngày 22 tháng 6 thì thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhẹ nhờ thông tin doanh số bán nhà tháng 5 này vượt đỉnh cao nhất 9 tháng. Dữ liệu về bán lẻ và thương mại quốc tế cũng sơn màu lạc quan lên bức tranh kinh tế Mỹ trong quý 2 năm nay. Tuy nhiên, đà tăng này đã nhanh chóng phải nhường chỗ cho sắc đỏ vào cuối phiên, trong đó cả ba chỉ số chính của thị trường đều giảm từ 0,2% đến 0,3%. Một cuộc thăm dò ý kiến được công bố cùng ngày 22 tháng 6 cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ và động thái của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh. Trong đó, 45% số người được họ nói rằng muốn rời EU. Số người muốn ở lại chỉ nhích hơn một chút, 46%, và số còn lại thì không bày tỏ chính kiến. 
Và như vậy với tỷ lệ người ủng hộ anh ở lại với EU chỉ nhích hơn không đáng kể Nên cũng không quá khó hiểu khi giới đầu tư chứng khoán vẫn hết sức e ngại về rủi ro lớn Đang lơ lửng trên đầu của thị trường chứng khoán nước này một thông tin nữa cũng đang được giới đầu tư tài chính toàn cầu hết sức quan tâm thưa quý vị. Đó là tại một phát biểu mới đây trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Mỹ, khi được hỏi về việc Fed liệu có triệu tập cuộc họp đặc biệt nào đó vào cuối tuần này hay không, bà Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã khẳng định là cơ quan này không hề có ý định tổ chức một phiên họp đặc biệt nào trong thứ sáu tới để thảo luận về cuộc trưng cầu dân ý của Anh trong việc có rời EU hay không. Cuộc trưng cầu dân ý này gọi tắt là Brexit. Đại diện Fed nhấn mạnh cụm từ là trong thứ sáu tuần này bởi vì đây chính là thời điểm dự kiến kết quả cuộc trưng cầu dân ý của Anh sẽ được công bố ra thế giới. Tất nhiên là Fed cũng thừa nhận Brexit là rủi ro mà Mỹ cần hết sức quan tâm, rằng Mỹ cần xem xét cẩn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý này và những tác động mà nó có thể mang lại cho kinh tế toàn cầu. Vâng và thông tin tiếp theo liên quan đến người khổng lồ trong ngành sản xuất chip trên thế giới Foxconn. Được biết đến như ông chủ mới của Sharp sau khi mua 2 phần 3 số cổ phần của hãng điện tử Nhật này với giá 3,5 tỷ đô la, tổng giám đốc của hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới là Foxconn vừa tuyên bố sẽ bắt đầu tái cấu trúc thương hiệu điện tử Sharp của Nhật từ tháng 7 tới. Theo đó thì Foxconn có thể sẽ đóng cửa bớt một số mảng hoạt động quá tốn kém, thiếu hiệu quả và dư thừa lao động tại Sharp. Thay vào đó thì Foxconn sẽ tăng tốc đưa các sáng chế có giá trị của Sharp thành sản phẩm có thể thương mại hóa nhanh chóng trên thị trường. Cũng theo Foxconn, đồng ngũ nhân sự mới tại Sharp đã sẵn sàng cho quá trình tái cấu trúc. Còn lại tất cả các thủ tục pháp lý khác để Foxconn nhận quyền chuyển giao từ Sharp sẽ hoàn tất ngay trong tháng 6 này. Tổng số nhân sự tại Sharp bị cắt giảm đợt này có thể lên đến 3.000 người. Foxconn đã nhìn thấy tiềm năng phát triển của Sharp trong mảng hàng hóa điện tử gia dụng và đang quyết tâm mở rộng kênh phân phối tại Mỹ. Đó là lý do mà đại diện của Foxconn cho biết đang thương thuyết với nhà bán lẻ Costco của Mỹ để đưa hãng điện tử của Sharp thâm nhập vào thị trường này. Và tiếp theo là thông tin liên quan đến nhà bán lẻ hàng thời trang danh tiếng của Thụy Điển H&M. Hãng thời trang này vừa công bố lợi nhuận quý 2 với mức giảm đến 17% do nhu cầu cho trang phục mùa đông không còn cao mà chi phí đầu vào của hãng lại đang gia tăng. Chịu ảnh hưởng của tỷ giá, doanh số thấp trong khi thương mại điện tử đang ngày càng nở rộ, lợi nhuận trước thuế của H&M trong quý 2 vì vậy đã giảm mạnh từ mức 8,4 tỷ kron hồi cùng kỳ năm ngoái về chỉ còn 7 tỷ kron. Nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới này cũng cho rằng sự suy giảm như vậy chủ yếu là do trang phục mùa đông không còn bán chạy như dự kiến vì thời tiết ở một số thị trường chủ chốt không ủng hộ cho kinh doanh của hãng. Tuy nhiên nếu quy đổi toàn bộ ra đồng Kuron thì doanh số của H&M tháng 6 của năm nay vẫn còn tăng đến 7%. H&M chủ yếu hoạt động ở châu Á với doanh thu bằng đô la Mỹ và cũng có một phần khá lớn bằng euro. H&M nhận định do chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của hãng trong quý 3 tới vẫn sẽ tiếp tục tăng. Thông tin tiếp theo là liên quan đến nhà sản xuất thức ăn nhanh nổi tiếng thế giới McDonald's. Dù đặt ra nhiều điều kiện hạn chế nhưng chuỗi thức ăn nhanh đã có 20 năm tuổi là McDonald's tại Trung Quốc đang nhận được rất nhiều lời chào mua, thỏa thuận để nhận những quyền thương hiệu của hãng thức ăn này. Sau thông tin trên thì cổ phiếu của McDonald's chốt phiên giao dịch giữa tuần đã ngược dòng xu thế thị trường Mỹ khi tăng được 0,5%, dù mới giảm rất mạnh trong phiên liền trước đó. Nguồn tin của Reuters cho hay, cho đến nay thì McDonald's đã nhận được hơn 12 lời mời gọi những quyền thương hiệu từ Trung Quốc, trong đó có cả Hồng Kông và một số nước khác. À, trong số đó có tập đoàn du lịch Bắc Kinh, tập đoàn hóa chất Trung Quốc và tập đoàn Sandpower chuyên kinh doanh công nghệ và dịch vụ. Đúng là McDonald's có rao rằng là sẽ nhận quyền thương hiệu này ở Trung Quốc, nhưng cho hay là không khuyến khích một số công ty tư nhân tham gia vào thương vụ này. Chủ cửa hàng của McDonald's tại Trung Quốc và Hồng Kông năm ngoái mang lại 200 triệu đô la lợi nhuận trước thuế và khấu hao. Và chủ cửa hàng này có thể được nhường lại với giá gấp từ 15 đến 16 lần lợi nhuận cơ bản của McDonald's tại đây. Tức là dự kiến giá trị của thương vụ nhượng quyền này có thể lên đến 3 tỷ đô la Mỹ. Và tiếp theo là thông tin về thị trường chứng khoán châu Á. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á trong phiên ngày thứ năm liên tục diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh. Kết phiên giao dịch ngày 23 tháng 6, chỉ số Dicky của Nhật Bản tăng gần 1,1%, AXX 200 của thị trường Úc tăng gần 0,2%, Shanghai của Trung Quốc thì giảm 0,5% và Kospi của Hàn Quốc thì giảm 0,3%. Tại thị trường Úc, dẫn đầu đà tăng điểm là nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu và khai khoáng, với Rio Tinto tăng gần 2,8%, Fosq tăng mạnh gần 8,3%. Nguyên nhân là nhờ giá cả hàng hóa thế giới tăng. Và giá dầu thế giới tăng trong phiên ngày 23 tháng 6 cũng giúp cho rất nhiều mã dầu khí tại các thị trường chứng khoán ở khắp châu Á tăng điểm. Tại Nhật Bản, tuy là đồng yên có lên giá nhẹ nhưng các chuyên gia lại đánh giá đây chỉ là dao động ngắn hạn do nhà đầu tư đi tìm
với tâm lý lạc quan chỉ số Nikkei tăng điểm khá tốt trong phiên. Ngược lại thị trường Trung Quốc thì lại giảm điểm khi các nhà đầu tư lo ngại khả năng anh rời EU sẽ làm đứt gãy mối quan hệ giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và EU. Anh là một mắt xích quan trọng trong mối quan hệ này. Nhìn chung thì khối lượng giao dịch trên hầu hết các sàn chứng khoán ở châu Á khá mỏng, nhà đầu tư đang trong tâm lý rất thận trọng. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm tin và phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần bình luận chuyên sâu hơn về thị trường chứng khoán cùng với vị khách mời đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng.